ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇರೋದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋ ಅಂದರೆ ನಾವು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನೆನ್ ನೆನೆಸಿ ಉರ್ಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಮೂಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ನಾವು ಡ್ರೈ ಹಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದೋಸೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸಿ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಹಾಕಿ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೋಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ನಾವು ನೆನ್ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೋಸೆ ಮಾಡೋವಾಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖಾರ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೋಸೆಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಅಂದರೆ ದೋಸೆ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೋಸೆ ಬೇಡ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಮೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಇಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚೇನು ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸೊ ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಪಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇವತ್ತು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರು ಸೂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೂಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ದೆ ಆ ರೀತಿ ಸೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೂಪು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗ ಸ್ವೀಟ್ ಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಯಾವ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋವಾಗ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಸಾಕಿಷ್ಟು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿದ್ದಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಸೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ್ದೇನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಪ್ಪಳ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರು ಮತ್ತು ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟು ಕೂಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹಾಕೋತೀನಿ ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಹೊತ್ತೇನು ಪೋನಿಟೇಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಸಿಗೆ ತುಂಬ ಸಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೂ ಇದಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗ
ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಿಷಿನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಳೇ ಮಿಷಿನ್ ಇದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ ಅವಾಗವಾಗ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಮಿಷಿನ್ಗಳಿಗಾಗೋದಿಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಬಟ್ ಅದು ಕೈ ಕೊಡದೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಹತ್ರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಹೊಲಿಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲಸ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನೂ ಇರಲ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ಚೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದು ಇದಾಯಿತು ಇವಾಗ ನಾನು ಹಪ್ಳ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವುಗಳು ಹಪ್ಳ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನು ಅಂದರೆ ಇವಾಗಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಯ್ನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ಪಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಪ್ಳ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾದರೂ ಕಷ್ಟ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಟ್ಲ ಆಯಿತು ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಮೆಜ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸು ನೀರನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಯಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೀಸ್ಕೊಂಬರೋವಾಗ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮೀನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೀಸ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮತ್ತು ಆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೈದಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಕುದಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಿಂಗು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ನೀರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಂಟಿಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಪಡ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಪಡು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಕಾಳುಗಳು ಕಾಳಿನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಪಕ್ಕ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಮಿತಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೈಸ್ ಪಪ್ಪಡ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ರೈಸ್ ಪಪ್ಪಡನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ತೆಳುವಾಗಿ ತುಂಬ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆದಾಗ 
ನೀರಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೊಂಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್